Hello children! Welcome to the English class. I hope you're doing well and you're doing all the homework. Okay, so we are going to start and don't forget that the book is available on internet. Okay, so we're using the MIE book part 2. Great. Maintenant, on va, we are going to play a game. So here, we are going to be an airplane. Do you, do you still remember what is an airplane? So we are going to be an airplane. So together, we are going to read and you're going to do the actions. Okay? À la maison, vous allez faire les actions et on va lire. Okay? Allez, vous allez faire le rôle d'un avion. C'est bon? Allez, on va lire ensemble, c'est bon, on va aller ensemble, on va voir quelques mots, d'accord? Vous pouvez voir qu'à côté, j'ai écrit quelques mots comme airplane, side flights, tout ça. On va voir ça là. Mais on va lire tout d'abord. Allez, allons-y. Ensemble avec moi, we're going to read. I am an airplane. Encore une fois. I am an airplane. Do you still remember what is I? I veut dire moi. I am. Qui est le verbe de present tense, yes or no? Ensuite, airplane. Do you still remember what is an airplane? Allez, on va, on doit être un avion, ok? So, what are you going to do is, raise your arms to the sides. Regardez, um, look at the picture, you're going to see a lady, d'accord? Vous allez voir un, une dame qui, qu'est-ce qu'elle fait? She is lifting her hands. Both sides. Can you see? Allez, vous allez faire pareil comme lui. Vous allez soulever votre main. Vous allez mettre tout droit comme ça, comme elle fait. D'accord? And then you're going to be an airplane. OK? So, on va, on va lire. Continue. Watch me fly. Allez, encore une fois, on va, on va lire ça ensemble. Watch me fly. Alors, what are you going to do? You're going to fly. So, by doing like this, You're going to fly. Ok? Allons voir, ça, ça nous dit, dit quoi encore? Here are my thoughts. Here are my thoughts. From down low to up high. From down low to up high. Down veut dire up, au bas. Down low veut dire au bas. On va partir au bas to up high. Et ensuite, on va partir en, en haut. D'accord? So, reach from the ground to above your head. C'est bon? Vous allez essayer de faire ces actions à la maison. C'est une petite fun activity, ok? And you're also going to learn with this. On va apprendre. Ok? Les mots, the words. It's very important to learn English. Comme ça, on pourrait... Lire les livres d'histoire, oui ou non? By ourselves. So it's important to learn English first, ok? Ok, is it good? Now, let's continue. First, we are going to see. First, vous pouvez voir dans les, euh, dans les photos pour, pour comprendre comment on va faire avec les mains, tout ça, d'accord? Allez, on va continuer. First, do you still remember où ça on avait appris first? Where have we learned about the word first? Où ça on avait appris ça? What is first? Qui peut me dire? First veut dire premier. D'accord? On avait appris ça en maths, oui ou non? The ordinal numbers. Great. On va aller ensemble. First, I start my engine. First, I start my engine. Qui veut dire tout d'abord, premièrement, je vais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais. Commencez mon engine. I will start my engine. Mon moteur, d'accord? Alors, quand on va commencer le moteur, le moteur va faire, va, va faire un peu de, de bruit, oui ou non? Qu'est-ce que vous allez faire à la maison? Vous, vous allez faire ce son, d'accord? Uh, just like the, airport, uh, the airplanes um, or just like the engine in the car, ok? Make engine noises. Noises veut dire bruit. D'accord? Les moteurs, ça, ça donne quel son d'après vous? Comme... Hmm. 
un peu le genre, d'accord? Allez, vous allez faire ça à la maison, d'accord? Avec les mains tout droit, comme on a montré dans les photos. D'accord? Ensuite, vous allez faire de noises. Noises qui veut dire bruit. The engine noises. Ok? Ensuite, let's continue. Lis ensemble avec moi. Then, I can fly. Allez, encore une fois. Then, I can fly. Alors, quand vous allez commencer le moteur, ensuite, vous pouvez envoler, oui ou non? You will be able to fly. So, you will raise your arms to the side. Vous allez jouer avec your arms. You're going to play with your arms, ok? So, you're going to move it. You're going to make the noise of the engines. Ensuite, allons voir. Lifting off the runway. Lifting off the runway. Veut dire que vous allez start walking forward. Allez, vous, maintenant, vous ne pouvez pas rester en place, oui ou non? Vous allez bouger, ok? Vous allez bouger, vous allez marcher. Vous allez marcher, vous allez marcher oui ou non? Because an airplane. Vous avez déjà vu un airplane euh, de démarrer? How, how, how does it go? It starts, it starts down, yes or no? And then we start to move. And then we start to go up. Yes or no? So you are going to start walking first. So you're going to walk with your hands and your sound that you're going to make. And then up into the sky. Let's say this again. Up into the sky. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Vous allez start running forward. Vous allez marcher. Ensuite, vous allez courir. What is running? Running veut dire, je vais cou courir. Ok? Allez, très bien. Maintenant, regardez, j'ai quelques mots que j'ai écrits next to the page. Can you see the words? So, you are going to write these words five times each. It's very important to learn words, ok? To, to read, ok? And to spell. It's very important to know these words. Comme ça, vous allez comprendre. You will be able to speak. English, yes or no, and you will be able to read. Allez, vous allez écrire ces mots cinq fois à la maison. What do we have? We have airplane, side, ok, fly, ça vous savez c'est quoi? Le, high, ground, ok, engine, noise, race, race qui veut dire monter, d'accord? Walking, marcher, running, and then forward. Forward veut dire aller devant. Ok? Vous allez écrire ces mots à la maison. D'accord? And you should know how to spell it and to read it. Ok? Very good. So you can try this little activity at home. Try to be an airplane. Ok? So far, qu'est-ce qu'on avait appris? We have learned about airport, we have learned about suitcase, yes and no, we have learned about air hostesses, we have learned what we have at an airport, we have learned about planes, we have learned about transport, oui ou non? On avait appris tout ça. Maintenant, on va terminer avec le postcard. Do you still remember the postcard? So, here in front of you, vous pouvez voir the postcard. You can see the postcard in front of you. Can you see the postcard? With the red borders. Alors, we are going to learn how to write a postcard. Ok? On va apprendre comment on va écrire un postcard. Allez, on va voir. Let's read on the top. Toujours avec Jason. So, Jason, c'est le petit garçon de le début là. Whose grandparents were in China. He got a postcard. Do you remember the postcard he has got? About the Great Wall of China. And then... He wanted to visit many countries. Yes or no? Finally, he wanted to go to England. Et à travers de Jason, on a pu regarder qu'est-ce qu'on a dans, dans un aéroport. Oui ou non? So now Jason is in England. So finalement, Jason is in England. Allons voir. Jason is in England. He wants to tell Hannah that he is having fun. Fun. Alors, Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il veut raconter à Hannah. Hannah, c'est son petit ami. Il veut raconter à Hannah ça se passe comment en Angleterre. 
euh, having fun veut dire que il s'est bien amusé en Angleterre, d'accord? Alors, il veut raconter tout son aventure qu'il qu passe à l'Angleterre à Hannah. Il veut raconter ça à qui? Hannah. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va aider Jason pour écrire une lettre à Hannah. D'accord? So, the postcard is very simple. It, it's just like a letter, ok, that we're going to write someone. Alors, on va utiliser ça, par exemple, si moi je suis à Maurice et vous, vous êtes en France, d'accord? Vous voulez euh, m'écrire, par exemple, yeah, vous voulez m'écrire une petite lettre, d'accord? Alors, you're going to send me a postcard. You're going to send me this postcard. So, what are you going to write? Ok, c'est ça qu'on va voir. Qu'est-ce qu'on va écrire dans le postcard ici? D'accord? So, let's see. Tout d'abord, vous commencez, vous pouvez voir qu'on a écrit dare. D-I-E-R, dare. What is it? D-I-E-R, dare. Allez, par exemple, euh, vous voulez écrire une lettre à votre, à votre grand-parent. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez commencer. Toutes les lettres, on doit toujours commencer avec dare, qui est D-I-E-R, dare. Vous allez écrire dire. Votre grand-parent, d'accord? Par exemple, you're going to say, dear grandparents. Ok? Alors, vous allez écrire le nom à qui vous écrivez cette lettre. D'accord? Par exemple, maintenant là, pour qui on écrit, on écrit cette lettre là? Pour qui? C'est pour Hannah, oui ou non? Alors, on va écrire, dear Hannah. Ok? Because we're talking to Hannah. On parle avec Hannah. On veut adresser à Hannah. Alors, on va écrire, dear Hannah. Ok? Ensuite, au bas, au bas, on va commencer à écrire toutes les choses qu'on veut écrire. D'accord? Par exemple, um, Jason voulait dire à Hannah que I am having so much fun in England. Ça, j'ai donné un petit exemple. D'accord? I am visiting many places. Par exemple, il voulait écrire Ben, je, je, je suis. Je, je, je m'amuse, je suis très contente ici. Etc. D'accord? So, I've given a little example. Là, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Par exemple, comme j'ai dit, j'ai dit, vous allez écrire une lettre à votre grand-parent. Oui ou non? Alors, vous allez écrire « Dear grandparents ». Ensuite, vous allez écrire ce que vous voulez. D'accord? Par exemple, vous voulez demander si votre euh, grand-parent -grand sont bien et qu'est-ce qu'ils font. Alors, vous allez écrire ça là. So, « Grandparents, how are you? Are you good? » Ok? So, this is what you're going to do. Vous allez écrire ça. Une petite lettre. Ensuite, au bas complètement, vous allez voir qu'on a from. Est-ce que vous pouvez voir F-R-O-M, from? From veut dire qui écrit cette lettre, d'accord? Who's writing this letter actually? D'après vous, qui écrit cette lettre? Hannah? No, it's Jason. Parce que Jason qui écrit cette lettre, oui ou non? He wants to tell how he's feeling, ok, to Hannah. He wants to write to Hannah, yes or no? So, you are going to write the name of Jason. Tout comme j'ai je, 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 je donné l'exemple comme votre grand-parent, quand vous allez écrire à votre grand-parent, qui écrit cette lettre, c'est vous, oui ou non? Alors, vous allez écrire from, et vous, vous allez écrire votre nom, par exemple, from Shahala, ou from Hatia. Ok? Vous allez écrire comme ça. Ensuite, à côté, on va voir, on a to. Can you see to? T-O-2. Tu sais pour qui on écrit cette lettre? À qui? On écrit ça? Pour Hannah. Yes or no? We're writing this letter for Hannah. We want this letter to go to whom? To Hannah. Tout comme l'exemple j'ai donné, on veut que vous, avez, vous écrivez une lettre à votre grand-parent qui habite très loin avec vous. Alors vous allez écrire cette lettre à qui? À vos grands-parents. Alors maintenant, vous n'allez pas écrire grandparents, vous allez écrire le nom, d'accord? Vous allez écrire à qui vous voulez envoyer cette lettre, d'accord? Et ensuite, au bas, vous allez écrire le pays ou l'endroit que la personne reste, d'accord? Habite. So here, for example, we are going to say that Hannah lives in Mauritius, ok? So you are going to write Mauritius, then you are going to write Paul Louis. For example, she lives in Paul, we don't know. 
Because if Hannah live in Mauritius, okay, in poetry. Okay? So you're going to write this, you're going to write the address, you're going to write where she where she lives. Great. This is how we write a postcard. Now at home, what you can do is you can uh, make a little postcard, you can color it just like that. Can you see? You can color it, you can put a little stamp like worldwide la una petite statue uh, of a lady okay you can draw this you can write postcard and then you're going to do a little postcard for example vous voulez écrire vos amis parce que vous voyez pas vos amis oui ou non vous allez écrire vos amis you're going to say for example um who for example well, let's take the example of uh, wazifa and azra for example azra is missing wazifa allo azra veut, veut rencontrer wazifa D'accord? Parce, parce qu'on ne on on vient pas à l'école, on ne peut pas rencontrer les amis. Oui ou non? Alors, Ezra va écrire, dire, Wazifa. Alors, tu vas commencer à écrire, raconter à Wazifa, ben, qu'est-ce que tu fais à la maison? D'accord? Et quand on va rejoindre euh, à l'école, on, on va lui donner. C'est comme ça. Alors, tout le monde va écrire à son ami. D'accord? Tout le monde va écrire une petite postcard. Ok? Are you going to do a beautiful postcard at home? Great. Ça, c'est le devoir que j'avais donné à la page 1, d'accord? So, all, here are the, all the answers, ok? J'espère que vous avez dessiné the passport, clothes and tickets in your little suit, suitcase. Et en haut, how are we going to travel to England? Of course, you are going to travel by a plane. Alors, vous allez, il fallait dessiner an airplane, ok? And then you must color it, d'accord? Et ensuite, ici, au bas, vous pouvez voir the have fine The words comme passport, clothes and ticket. J'espère que vous avez, fait, vous avez fait ça bien à la maison. I don't know how, but I hope you have draw it in your copybook or somehow like this. But this is the correction of the homework. So the class is over now. You will go and do your homeworks. Okay, so bye. Thank you. Stay safe and take care.